各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享吴清源大师与藤泽库之助的首次十番棋第九局的较量。此前的八局，双方战成四比四平，而这一结果也使得双方都进入了安全地带。尤其是对于藤泽库之助而言，定先再被打至降格，是他万万无法忍受的。现在没有降格的风险，这盘棋他也放开了手脚，而吴大师。这一段时间的处境愈发的艰难。1944年的4月23日，他的住所在美军空袭当中被炸毁。5月25日，他找到的临时住所再次在空袭当中被烧毁。不得已，他只好先将母亲和妹妹送回国内，而他和妻子则与西语教一起陷入了流亡的生活。但即使如此，他也没有放弃本次的十番棋。接下来，我们进入棋局。执黑的藤泽库之助选择了星小木，白棋应以象小木。接下来黑棋挂，白棋一改此前从左边脱退的下法，这一次选择了外靠。黑棋在三三靠取地，白棋单退，黑棋长出，这也是当时的常见定式。白棋搬，黑棋长，接下来白棋立下，黑棋在边上拆边。下一手棋。白棋选择了一间跳手脚。一般情况下，在黑棋这颗子在三线的时候，白棋守在三线更为常见。但本局当中，吴大师也同样放开了手脚。这手棋走完之后，如果黑棋拆二，白棋将不再理会，从右下挂过来。而实战当中，藤泽库之助也不着急，手握先行之力的他，下一手棋悠然的在右下手脚。这样一来。下方边上的大场就成为盘上最大的地方。下一招，白棋在下方拆，黑棋抢占上方要点，白棋逼住。下一手棋，黑棋一间跳手脚，防住这一带白棋严厉的打入手段，而白棋则从右边分头，将黑棋的阵势打散。黑棋逼住，白棋此时没有继续去拆二保护自己，而是非常积极的在左边。抢占了边上的大场，接下来黑棋自然夹住，白棋下一手棋强行打入，黑棋盖住，白棋顶完之后从二路搬过，这也是局部常行。黑棋单粘，白棋连回，而黑棋将自己变后之后，下一手棋长考二十八分钟之后，藤泽库之助选择了在下方掉了一手。这个局部，藤泽库之助纠结的主要是两个点。一个是尖冲在此处，这样白棋长出，黑棋长，白棋再冲，黑棋退，接下来白棋飞过，黑棋拐住，这样的一个结果，黑棋压制了下方的白棋，同时对右边的这颗白子施加压力，也是可战的下法。而实战当中，藤泽库之助最终选择了更高一路的调，期待着白棋在此飞，黑棋压一下之后，从下方飞过来。这样，黑棋的封锁线更为的严密。虽然白棋得到了部分实地，但是右边的这颗子处境艰难。整个右边中央一带，黑棋的潜力广阔。这个图是黑棋的理想图。吴大师自然不肯让黑棋如愿。面对黑棋的这手调，白棋下一手棋从下方飞出反击。黑棋接下来靠下破空，白棋二路搬。此时，黑棋选择了虎的下法。这个地方，如果白棋退，黑棋再次长出，这样是黑棋满意的结果。白棋被压在低位，黑棋这一带变后。但是，吴大师还是不会让黑棋得偿所愿。下一手棋选择了打吃，而 AI 在这个地方给出的变化图却非常有趣。AI 也认为，如果白棋退，黑棋长出是黑棋占优的局面。那么，怎么样才能实现这个图呢 ？AI 在此时下出了一步，在二路拖的好手。这样，白棋如果从脚步退，黑棋接下来不是虎，而是先长。由于随时可以逃出这颗子，白棋只好跟着应，然后黑棋再虎，接下来再长。通过脚步的这个交换，以及这一带次序的改变，最终得偿所愿，走成了这个图，非常有趣。我们继续欣赏实战。实战当中，面对黑棋先虎的下法
，白棋马上打吃，黑棋打，白棋提，黑棋再打，白棋粘住。这个梅花五的棋形，在脚步的定式当中，武打是曾经率先下出过，并一度改变了棋界对于这个迂形的认知。而在边上，白棋再次下出了这个棋形，黑棋接下来粘住，白棋下一手棋在脚步点试探应手。这手棋并非一定要在脚步活棋，而是根据脚步黑棋的应对来选择以后动出边上这颗子的方式。如果现在黑棋粘在此处，白棋可以从三三贴下，黑棋挡住，白棋以后留有在二路搬完虎做劫的手段。这样，这一带一旦留有一个劫争，在边上的动出，白棋会更从容一些。而实战当中，棋风刚猛的藤泽库之助，面对白棋的点，最终选择了挡在三三，不让白棋轻松活棋的下法。而白棋试探出黑棋的态度之后，下一手棋在边上靠，这是与点连贯的手段。黑棋接下来搬，白棋退，黑棋挺头，白棋在边上断了一手。现在黑棋如果从三线打吃，白棋立下，黑棋从下方挡，白棋吃住这颗子。这块白棋已经初步安定，摆脱了黑棋的进攻。而如果黑棋从上方打，白棋从下方拐出，这个地方我们看到，此前白棋的这颗子发挥了作用。现在黑棋再去挡住，白棋打吃即可，黑棋粘，白棋吃，这样黑棋损失惨重。而如果黑棋从这一带滚包，然后从二路爬回的话，那么中央这一带白棋冲出，黑棋外围受伤严重。这样的下法，白棋也是充分可战。以后这一带，黑棋一旦气紧，还要小心接不归的问题。所以实战当中，藤泽库之助下的也非常的精彩。面对白棋的断，黑棋选择了从二路打吃，要求全歼白棋。如果白棋长出，黑棋虎在二路即可。但吴大师要的也是这个效果。面对黑棋的打吃，白棋暂时脱先。下一招。保留了这一带种种的先手借用，剑锋一转，从下方断了过来。黑棋打吃，白棋长出。接下来黑棋飞出作战，继续威胁右边白棋的三颗子。而白棋这一带已然有收获。下一手棋，白棋从边上长出，黑棋虎，白棋挡住，黑棋收气。这样，黑棋吃住了白棋的几颗子，但白棋也得到了这步先手的打。下一手棋，白棋粘，黑棋粘在外围收气。这是第一天的最后一手。吴大师写下封手之后，第一日的对局结束。之前我们也和各位棋友介绍过，吴大师这一时期对于西语教的依赖越来越强烈，尤其是在他的住处两次被炸毁之后，西语教不仅成为他精神上的寄托，同时也是他肉身的。庇护所，围棋虽说是和平的智力较量，但就常年精思慎算，在一发胜负之间安身立命的专业棋手来说，他对内心无休止的蹂躏压迫，恐怕比战场上的硝烟弹雨更为严酷。为了获得生命上的调剂与平衡，吴清源从少年时代开始就向往宁静，从信仰寻求滋润与宁静。有数年，甚至曾经因为宗教热诚而舍弃围棋，全心追求另外一个世界。对他来说，棋是武的胜负世界，宗教则是文的和平世界，两者无分轻重。同样是灌注着“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”的深情。第二日清晨，对局早早开始，打开封手，下一手棋。白棋选择了靠在此处，这是常用的腾挪手法。如果黑棋现在从二路搬的话，白棋可以再次扭断腾挪。黑棋打，白棋长出，黑棋再吃，白棋一打，这样白棋外围加厚，这块就处理起来要容易很多。而如果现在黑棋选择从四路搬的话，白棋可以从二路搬。由于黑棋自身也存在断点，这一带黑棋也无法强攻白棋。但放开手脚的藤泽库之助，本局充分展现了自己的实力。下一手棋
，黑崎强硬的在二路立了下去。藤泽库之助在日本国内的实力有目共睹，有掀翻不败之称，他也成为战后日本首个九段。但是为何在与吴大师的番旗之争当中，在后边第二次十番旗的时候，身为九段的他依旧被打制了定先的旗分呢？当然，主要原因。还是实力上有差距，而在这个差距当中，心理上的因素也是很重要的一部分。藤泽库之助在日本国内所向披靡，但是碰到吴大师却总是畏手畏脚。我们现代的棋手又何尝不是如此？很多棋手在国内夺得了很多冠军，但是在世界比赛上往往发挥失常，恐怕也是这个原因。所以本局没有了降级风险的藤泽库之助。下起来，愈发得心应手，因为执黑不贴木的优势实在是太大。下一手棋，白棋再次扳住，黑棋马上切断了白棋，战事升级。这个局部正面作战，白棋难以与黑棋抗衡。吴大师再次发挥了自己棋风当中灵活多变的一面。下一手棋，白棋刺在了黑棋的单关角上。这手棋。一般认为是损的，当然 AI 现在已经给这手棋证明。那么白棋的意图是什么呢？期待黑棋粘住，如此多了这颗白子之后，下一手白棋再次长出，左边打吃这颗黑子，和右边收气吃住这两颗黑子，成为剑和的好点。藤泽库之助自然不能让白棋如愿，黑棋下一手棋再次贴了一手，这样我们看到，如果白棋打黑棋长出。白棋粘住，黑棋断，局部白棋三气，黑棋有四气，这个白棋还是杀不过黑棋，所以吴大师的第一波反击没有收到成效，接下来他继续剑走偏锋，下一招棋直接从上方打入，黑棋也担心上方如果继续和白棋纠缠，由于这一代白棋的先手借用众多，有可能招了吴大师的道，所以藤泽库之助选择了直接再次打吃。在右边补一手，白棋接下来跳出，黑棋此时再次陷入了长考。一小时十分钟之后，藤泽库之助选择了在左边虎了一手。局后他说道，当时他纠结的地方主要在于，从心情上，黑棋很想在右边提花，这样基本上右边的白棋已经被黑棋吃净。但担心的是，白棋再次长，黑棋粘住，白棋飞棋。这块黑棋极重，而下方的白棋很厚实，攻击当中，白棋上方的阵势将扩张起来。这个结果，黑棋最终还是认为不满，所以稳健的藤泽库之助选择了先在左边补一手，安定大龙。而黑棋补完之后，白棋自然不会再让黑棋提花。下一手，白棋退出，黑棋厚实粘住，白棋大飞出头。此时形势。从 AI 的胜率分析看，黑棋的胜率依旧保持在 90% 左右，盘面领先7到八目的样子。下一手棋，黑棋二尖跳出，堂堂正正的追击。白棋此时如果跳，黑棋再跳，这样黑棋通过进攻白棋，顺势加固了左边这块棋，同时随时瞄着在上方逃出这颗黑子的手段。所以白棋不想给黑棋这样的行棋步调。下一手棋。白棋选择尖，向下方逃出，但黑棋的这步靠是眼见的好点。白棋接下来打吃，黑棋继续压住左后中央。白棋冲一下之后，长出，藤泽库之助依旧不着急攻，先将自身走后。黑棋无言的后卫给了白棋莫大的压力。下一招棋，白棋尖在此处，开始寻找眼位，希望就地做活。黑棋退联络。白棋接下来再跳出，黑棋继续飞攻。这手棋一箭双雕，一来继续分割白棋，二来下一手棋跳出，这两颗白子将陷入困境。所以实战当中，吴大师长考之后，选择了靠在此处，希望最大限度的吃住上方的这颗子，同时纠缠住黑棋，给中央白棋制孤，创造条件。藤泽库之助再次长考了一个小时的时间，下一手棋。黑棋扳在了上方，白棋退出，黑棋再次震了一手，而吴大师下一手棋选择了尖在此处。
增加眼位，但局后复盘，吴大师认为白棋此时应该先在此处飞，护住中央这一带的棋形。黑棋如果粘，白棋再靠，腾挪。但是腾则控制住，也毫不退让。他接着说道：“黑棋的这手阵也可以先不走，可以先在右边靠，白棋扳住，黑棋长，白棋再双，然后黑棋再阵过来。”这样这一代白棋的眼位被破掉，这块白棋变得愈发的重。总之，现在是白棋苦战的局面。我们继续回到实战，实战当中，黑棋阵，白棋尖在此处。之所以吴大师认为这手棋不好，是因为接下来黑棋马上点在了白棋的腰眼上，白棋只好粘住。这样一来，这一代的眼位被破，下一手棋，黑棋再回到上方厚实的粘。这手粘完之后，上方的尖出也变得愈发严厉，而右边的整体白棋还是没有活。下一招，白棋再次跨出，以攻为首，而黑棋也毫不为之所动。下一手棋按照预定计划，从上方尖了出来。从之前双方的互相试探，现在变成了贴身肉搏。下一手，白棋自然不会让黑棋联络，白棋冲出反击，黑棋顺势压。白棋再冲，黑棋扳住，上方一带，黑棋这块棋已成活形。白棋接下来挤在此处，也是最强的防御，因为白棋还是要小心自己这一带的断点。被黑棋虎在此处，白棋断然无法接受。黑棋沉稳立下，白棋下一手挡是弃子的下法，期待着黑棋再次收气。如此白棋收气，顺便护住这一带的断点，同时瞄着中央扳出。对于左边黑棋的反击，但藤泽控制住，此时下的愈发的强硬。面对白棋的挡，黑棋先在脚步跳了一手，威胁白棋断点。白棋如果粘住，黑棋这一带再回来收气，吃住白棋。如此一来，我们看到跳到一下之后，这一带白棋不仅目数受损，而且眼位也遭到了破坏。由于自身的缺陷，已经难以对黑棋发动强攻。所以实战当中，吴大师心一横，干脆进行转换。下一手棋，白棋打吃，黑棋粘住，白棋从上方搬，吃住四颗黑子，而黑棋一断，将脚步的两颗白子拿下。这个转换，黑棋的实力收获更大，白棋不利的局面仍然没有得到扭转。下一手棋得到先手，吴大师在下方断，抢收官子。这手棋的价值。有先手七目是盘面上最大的地方，黑棋打吃，白棋提掉，但藤泽控制住，依旧展现了良好的竞技状态。此时他并没有着急补回这个断，下一招棋，黑棋在中央先顶，要求白棋这块棋补活，白棋扳，黑棋顺势挡住。此时黑棋如果强行断，想要强杀白棋大龙的话是不成立的，因为此时白棋的尝试先手。黑棋再走，白棋一冲，这一带我们看到，如果黑棋断，白棋刚好争子有力，就将黑棋两颗子吃住了。黑棋自然不会犯这种错误。实战当中，黑棋顺势拐住，补强自身中央。白棋虎在此处作引，黑棋打吃先手，白棋粘。这一连串的交换完毕之后，下一手棋，黑棋率先点在了左边，要求破掉白棋这块空。白棋贴棋反击。黑棋顺势再退，接下来白棋冲，黑棋再退，下一手棋，白棋拐头，黑棋唬住。这个地方由于白棋自身气紧，局部白棋强行去冲吃三颗黑子不成立，黑棋顶住，白棋再跑，黑棋顺势将这颗子逃出之后，刚好可以夹死白棋。这个图，白棋损失惨重，当然不能接受，所以走到这个地方，黑棋唬住之后。下一手棋，白棋选择了断吃，惩罚黑棋这一带的脱先，而黑棋粘先手，白棋在吃的时候，黑棋下一手棋尖在了此处，藤泽控制住，展现出了优势局面下强大的控盘能力。这手是先手，同时还威胁左边这块白棋的死活。白棋尖在此处增加眼位，黑棋下一手棋再从上方继续对中央白棋大龙。发动进攻，有棋友可能会有疑问
。那么这一带之前白棋不去断，尖在此处是否可行？这样如果能够逼迫黑棋逃回的话，白棋再断，这个交换白棋无疑是便宜了。但可惜这个是走不到的。白棋如果走这个，黑棋顶是先手。现在白棋断，如果还是这样下的话，那么这个打吃。加持依旧是成立的，而如果白棋此时在这一带补一手，那么这个局部黑棋已经不太惧怕切断，接下来粘回这样的结果，这一带黑棋相当于先手破掉了白棋的空，白棋实际上的差距将进一步拉大，所以实战也是无奈之举。我们继续欣赏下一手棋，黑棋冲，威胁白棋眼位，白棋接下来虎在此处坐影。由于这一带暂时白棋这个打以及上方的收气都是先手，死活没有问题。但黑棋也不是要强杀白棋，而是希望借助进攻来定型收束。下一手，黑棋在上方将右上一带的实力全部护住。白棋接下来团在此处要求黑棋收气，黑棋打吃先手，白棋粘住。接下来黑棋挡了下去，反过来。黑棋威胁白棋这块死活，要求白棋做活，白棋也不肯单纯做引。下一手棋先在此跳，这是先手。由于逃出这颗子的手段不存在，下一手棋白棋的压可以吃住黑棋的五颗子。黑棋连回，白棋从脚上拐，这也是防御的好手，间接的保护了边上的这块棋。现在如果黑棋点在此处，那么白棋。可以在此立，黑棋只有退回，因为黑棋走别的，这个白棋就活了。那么黑棋退回这颗子，要求继续强杀，白棋可以从上方冲。黑棋现在如果挡在此处，白棋只需要简单的坐野就活棋了。黑棋再冲，白棋一路立是先手，脚步一旦冲回，上方的黑棋反而被杀，这样黑棋还需要再补一手，白棋团住顺利活棋，所以这一带并没有死活之忧。实战当中。面对白棋的这手区，黑棋挡住，一来收住白棋气，二来继续要求白棋补活。白棋接下来搬作业，黑棋挡住，白棋立下，下一手，黑棋从脚上搬，吃住三颗子，白棋回到左下跳，守住脚步的空。下一手，黑棋在上方打吃，破坏掉白棋团的这个先手，要求白棋坐眼活棋，而白棋的应对。同样巧妙，白棋下一手尖在此处，间接的保护这条大龙。我们继续来看，接下来黑棋挡住先手，白棋团住坐影。下一手黑棋断打，白棋长出。接下来黑棋挤在此处，试探白棋的应手。此时白棋选择了在上方坐影。那么这一带白棋到底是死是活呢？从局部而言，黑棋尖在此处。白棋是无法做活的，因为这个团不再是先手。即使白棋能够先手打到这一下，接下来团在此处的时候，黑棋挤在此处即可。这两个点，黑棋必得其一，白棋不活。那为什么吴大师敢这样下呢？是因为此时如果你真的要去杀这块棋的话，白棋也有强手。现在白棋可以先在左边冲，黑棋断，白棋再冲。黑棋挡住的时候，白棋这一断，黑棋打吃，白棋就跑，中央的六颗黑子反而被吃住。现在我们就可以尖看到白棋这手尖的作用了。但藤子哭之助对此也是心知肚明，还是刚才我们和大家说的，黑棋的招法主要是想搜刮白棋定型，所以面对白棋的作业，黑棋打吃，白棋再作业，黑棋接下来提吃两颗子。是愉快的下法，把这两个棋筋提掉，那么以后这一带收气的问题就不存在。下一手棋，白棋在此点刺，黑棋冲，白棋断，黑棋粘住。接下来白棋再挡，黑棋刺一下，次序井然。白棋粘的时候，黑棋回到脚步收气。接下来白棋冲，黑棋从下方扳住，护住中央一带的木数，看清上方的三颗子。下一招棋，白棋再次冲，但藤子哭之助已将这一带的变化算清。下一手，黑棋跳回，白棋再冲，黑棋双住
。接下来白棋从上方跨的时候，黑棋就直接挡了过来。现在白棋去强行分段黑棋不成立，黑棋可以冲，白棋再走，黑棋一冲，刚好把白棋三颗子吃住，这样白棋大亏。所以实战当中，白棋常联络，黑棋就淡然的拐出。看似这个地方似乎有断，但上方的白棋也有弱点，白棋再挡。黑棋还是没有去粘这个断，下一招棋在上方搬了过来。现在白棋如果断，黑棋打吃先手，然后一挖，这个局部利用滚包反而将白棋吃住。这个结果，黑棋一旦全部逃出，白棋崩溃。所以这一带白棋无法用强。实战当中，黑棋搬，白棋挡住，黑棋粘，白棋依旧不能断，否则这个打完之后。滚包的手段同样存在，因为黑棋的打吃是先手，所以实战当中，黑棋粘住的时候，白棋虎在此处，黑棋顺势粘回，接下来白棋粘，黑棋粘住，棋局接近了尾声，下一手棋，白棋在此鱼形顶，防止黑棋打吃的手段，同时瞄着在此冲吃三颗黑子，而黑棋的防御手段也非常精彩，下一手棋黑棋挤在此处。由于这个打是先手，这一带三颗子已经联络，同时还护住了这个地方的木数。现在黑棋盘面依旧领先七到八目的样子，胜率已高达 99% 下一手棋，白棋再次断打，黑棋提吃。虽然吴大师棋艺高超，但现在局面要想翻盘已经不可能了，因为盘面上已无复杂之处。吴大师又坚持了二十余手，调整心情，但藤泽控制住，依旧沉稳的收束着关子。最终行至二百一十三手，白棋看到无望逆转，索性认输。这样，藤泽控制住在本次十番棋的前九局当中，以五比四的比分取得了领先。本局放下了降级包袱的藤泽控制住，发挥的非常精彩，全盘胜率。黑棋始终在 80% 以上，而反观吴大师，似乎有一些急躁，在开局当中，并没有将自己的清零多变的风格完全的发挥出来，而在右边一的藤诺当中，藤泽控制住的应对非常精彩，厚重的棋风发挥了威力。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。